ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ያልኩ ተናንትና ነፍሷን ይማረውና ሃይማኖት በዳዳ የገደላት ልጅ ደግነት ወርቁ የሚባለው ልጅ ከጋሞ ጎፋ የመጣው ልጅ ሲያዝ የተለያዩ መረጃዎች እጁ ላይ ነበሩ የዘረፋ ተቃ እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና ሁለት ደብዳቤዎች ነበሩ የድጋፍ ደብዳቤዎች እነዚህ ሁለት ደብዳቤዎች ህብረት ሰሙን በጣም ያነጋገሩት ስለሆኑ እኔንም በጣም ያቃጠልኝ ስለሆነ እንዴት ይሄ ልጅ ደብዳቤዎች ሊጻፉለት ቻሉ በተለ በተለይ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተጻፈው ደብዳቤ በዚህ ደብዳቤ ምክንያት ነው እንደፈለገው ተጉሩ አንበሳ እና የተለያዩ ቢሮዎች ሲጋባ ይነብሩስ አንተንና ህብረት ሰቡን ያሳዘነው ነው ያቃጠለው ደብዳቤ ምን አይነት ይዘታለው ለሃይማኖት በዳዳ ነፍሷን ይማራትና መሞት ምን ይሃል አስተዋጽኦ አድርጓል የሚለው ነገር ተመልክተናል አብራችሁን ሆኑ እስከመጨረሻው ድረስ ጉዳዩ ለተማሪ ደግነት ወርቁት ብብር እንዲደረግ ስለመጠየቅ ይላ ከላይ በርሱ ላይ የተገለጸ ጉዳይ ተማሪ ደግነት ወርቁ በክልላችን በጋሞ ጎፋ ዞን 40 ምንጭ ከተማ ነዋሪ መሆኑና ጥናትና ምርምር በማድረግ 13 ያህል ግኝቶችን ማበርከቱን ይህም በመሁራን መረጋጋቱን የጋሞ ጎፋ ዞን ትምርት መምሪያ በቁጥር 1 2 5 7 2 137 32 በቀን 03 11 09 በጻፎ ደብዳቤ ገልጾልናል ከላይ ከተገለጹ የመረምር ውጤቶች ውስጥ አስተውሉ እዚህ ጋር አንዱ የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስን በ14 ቀን ወይም በ28 ውስጥ መፈወስ የሚያስችል አስደናቂ መዳኒት ተመራማሪው ማግኔቱን ከ3 ጊዜ በላይ የተለያዩ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች እንዳረጋግጡ ተገልጿል የህጥናትና ምርምር ሌሎችን በየደረጃው ማረጋጋት ስላለባቸውና ተመራማሪውን በየደረጃው ያሉ ባለድርሻ አካላት መደገፍና ማበረታታት አስፈላጊ በመሆኑ የኤፌድሪ ትምርት ሚኒስተርና የሳይንስ ቴክኖሎጂ ሚኒስተር አስፈላጊ እንዲያፈና ትብብር እንዲያደርጉን ጠይቃለን ይላል ከሰላምታ ጋር ይላል እንደምትያውት ማህተም አለው የጻፊውና ማህተምቹ ስም ማቲዮስ ማልዳዮ ጎበና ነው የሚባለው ግልባጭ ለቢሮ ሐላፊ ጽፈት ቤት ይላል የ12ኛ ክፍል ተማሪ የኤችአይቪስ መዳኒት አግኝቻለሁ ሲል አዎ አግኝተሃል ብሎ ሚዲያ ሳያቀው ደብዳቤ ጽፎ ወደ ጥቁር አንበሳ የሚልክ ምን አይነት አስተዳደር ነው ትምርቱን እንኳን ሳይጨርስ የተበብር ደብዳቤ ጽፎ የሚልክ በምን ሳረጋግጦ ነው ልጁ ኡነት እንደሚለው 13 ግኝቶችስ ካገኘ እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ በተለያዩ ሚዲያዎች አላየ ነው የሚያሳዝነው እኮ የኤችአይቪ ኤድስ መዳኒት አግኝቻለሁ ሲል አዎ አግኝቷል ብሎ ይሄን ደብዳቤ የጻፎ አካል ነው በዛ ላይ ደግሞ ምን ይላል ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች እንዳረጋግጡት ይላል እና ማናቸው እነዚህ ዶክተሮች እነዚህ ፕሮፌሰሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ፕሮፌሰሮች አሉ በጠቅላላው ጋሞ ጎፋ እንትተን ማለት ነው በእጅ የሚቆጠሩ ፕሮፌሰሮች ነው ያሉት ጋሞ ጎፋ ደግሞ በትሄዱ ምናልባት አንድም ላይ ነው ይችላል ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ሊኖር ይችላል እርግጠኛ ነኝ በዚህ ስለዚህ ደብዳቤው ላይ ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች ብሎ መጻፍ ምን ማለት ነው ኤችአይቪ ኤድስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ ሪፖርት የተደረገው በ1981 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ39 አመታቶች በፊት የዓለም ሳይንቲስቶች ዶክተሮች ሐኪሞች ማግኔት ያቃታቸውን በ39 አመት አንድ ወጣት ልጅ የሃይስኩል ተማሪ መዳኒት አግኝቻለሁ ብሎ የ12 ክፍል ተማሪ የድጋፍ ደብዳቤ ይጻፍልኝ ብሎ ሲመጣ ለዛውም የትምርት ሚኒስቴር እንዴት ነው ለዚህ ልጅ ድፍን ያለ ደብዳቤ የሚጽፍለት በዚህ ደብዳቤ ኮ ነው ጥቁር አንበሳ እንደፈለገው ሲገባ ሲወጣ ይነበረ ሌላው ነው ግርም ያለኝ ደግሞ የትኛው ሃይስኩል ነው የሳይንስ ዕቃዎች መመራመሪያ አንድን ቫይረስ የሚመረምር ማይክሮስኮፕ የላብራቶሪ ቦታ ያለው የትኛው ሃይስኩል ነው አይደለም ጋሞ ጎፋ ውስጥ ይቅርና አዲስ አበባ ላይ እንደዚሁም ትልልቅ የሆነ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እንደዚህ አይነት ሃይስኩል የለም አንድ ሊጁ ደሞ ገና ያ 12ኛ ክፍል ተማሪ ከሆነ በየትኛው ውቀቱ ነው ይሄ ልጅ ተመራምሩ አንድን ቫይረስ ኩ መዳኒት ለማግኘት በመጀመሪያ ደረጃ በየቫይረሱ ነው ጻባይ በጥልቀት ማወቅ ይግድ ነው አይደል እንዴ ውቀት በጣም ያስፈልጋል መዳኒቱን ከመፈለጋችን በፊት ቫይረሱ ምን እንደሆነ ጥልቅ የሆነ ውቀት ያስፈልገናል የትኛውስ ግዜ ኖሮት ነው ይሄ ያስኩል ተማሪ አይደለም እሱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ እንደዚህ የተሟላ የምትመረምሩበት እቃ የለም አንደኛው ትልቁ ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሳይንስ ተማሪ ሆኖ ኢንጂነር ሆኖ 
ነገሮችን በትክክል የማይሰራበት አንደኛው ምክንያት የተማሪውን ቲዮሪ ፕራክቲካሊ የሚሰራበት እቃና ማቴሪያል ላብራቶሪ ስለሌለ ነው ስለዚህ ምንድነው ጋሞ ግፎስ የተለየ ላብራቶሪ ኖሩ ይሄ ልጅ ስለ ኤችአይቪ ቫይረስ ተመራምሩ ውቀቱን ጨምሮ ይሄ ሙሉ ዋጊንቱ መዳኒቱን ሊያገኝ የሚችል ፖሊስ ይሄን እንደብዳብ የጻፉለትን አካላት ይዞ ማናገር መመርመር ግዴታው ነው ይሄ ደብዳቤ ነው ይሄን ልጅ የልብ ልብ ሰጥቶት አዲስ አበባ መጥቶ ይሄን ነገር እንዲያደርግ ያደረገው ሌላው ደግሞ እንደፈለገው የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እንዲገባ ያደረገው እንደሰማኑ ከሆነ ከዘበኞቹ እንደዚሁም ከፖሊስ ምርመራ በጣም በተደጋጋሚ ይመላለስ ነበር እዛ ጥቁር አንበሳው እንግዲህ ከሁለት አመት አስሮር አከባቢ በፊት ነው ደብዳቤዎቹ የተጻፉት ላለፉት ሁለት አመት ካስሮር ይሄ ልጅ እንደፈለገው ሲቦርቅበት የፈለገው ሲያድርግ ነበር ማለት ነው ይሄ ደብዳቤ ዋይጻፍለት ኖሮ አዲስ አበባም አይመጣም ነበር ሌላው ደግሞ የጥቁር አንበሳ የፈተሽ አካላት ምንድን ነው ያሉት ኮሮና ስለሆነ በትክክል መፈተሽ ስላቆምን ለዛ ነው ይሄንን የሚያክል ይላይዞ ሲገባ ያላየ ነው ብለዋል ይሄ ይሄ የማይሆን ሰበብ ነው ሲጀመርኛ ሀገር ለፋሽን ነው ሁሉ ነገር ምንም የየስሙላ ነው ፈተሻውም የየስሙላ ነው ሁሉ ነገር የየስሙላ ነው በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቁጥራን ከሚባሉ ተቋማት ውስጥ አንደኛው ጥቁር አንበሳ ነው የጥቁር አንበሳ የሴኩሪቲ ካሜራዎች አፕዴት ስላልሆኑ መቅረጽ አልቻሉም ይሉናል ይሄ ነጭ ሸት ነው ትዝ ይለኛል ኢንጂነር ስምኙም ሲገደል ለምን ነው የመንገድ ካሜራዎች ሁሉም ወይ ሲባል ተመሳሳይ መልስ ነው የተሰጠው ስለዚህ እኛ ሀገር የሚሰቀሉትም ነገሮች መሰቀል ስላለባችሁ ልክ እንደ ወግ እንጂ ለአገልግሎት አይደለም እየተሰቀሉ ያሉት እውነት ይሄ የደጋፍ ደብዳቤ እውነተኛው ነው ከተገኘ ልጅዋጭ በርብሮት ካልሆነ በትክክል እነዚህ የጻፉት አካላት ሊጠየቁ ይገባል ተክላል አረጋገጡ የተባሉትን ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች እንደዚሁም የራሱ የጋሞ ጎፋ የትምርት ሚኒስቴር የተባለውን ይፈረመውን አካል ፖሊስ ቁጭ አድርጎ መመርመርና መጠየቅ አለበት ያሳዝናል በተለይ ለሞተቹ የሞተ ተቆዳ እንደሚባለው ፈጣሪ እንግዲህ ያው ሰለች እንኳን ሆነስ እኮ መስናናት ኢንስቲ የሚለው ነገር በጣም ተደጋገመ በጣም ብዙ ሰው እኮ ፍትህ ያጣ እየሞተ ነው ያለው በየቦታው እየረገፈ ነው ያለውና እንግዲህ ፈጣሪ ይሄንን የመጨረሻው ያድርገው ነው የሚለው በተለይ ለቤት ሰዎችዋ ለዘመድ አዝማድ እንደዚሁም ለብዙ ለብዙ ሴቶች እህቶቻችን ወንድማ ቢሆን ኖሮ አይነካውም ነበር ጉልበቱን ተጠቅሞ ነው ይሄን ነገር ያደረገው በመጨረሻም የጤና ሚኒስትራችን የሰጡንን መረጃ ንገራችሁና በዚሁን ሰነባብታችሁ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5034 የላብራቶሪ ምርመራ 95 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል አጠቃላይ በአገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1063 ድርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 71 ወንድና 20 ሴት ሲሆኑ የድሜ ክልላቸው ከ15 እስከ 80 አመት ውስጥ ይገኛል በዚህግነት 94 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ ይሄን ዘጋ ይገኝበታል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 56 ሰዎች ከአዲስ አበባ 3 ሰዎች ከትግራይ አንድ ሰው ከአፋር 5 ሰው ደግሞ ከአማራ ክልል 22 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 3 ሰዎች ከሐረር ክልል 2 ሰዎች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና 3 ሰዎች ከሱማሌ ክልል ናቸው ይላል የለቱ ታማሚዎች የተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚከተሉ ቀርቧል የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 30 በብሻው ከተያዘ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው አራት የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 61 በደምሩ 95 በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 11 ሰዎች ሁለት ከትግራይ ክልል ዘጠኝ ከአፋር ክልል ከበሽታ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 208 ሆኗል ይላል የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ይበል ተጋላሽ ሆኖ የማህበረሰብ ክፍሎች ከጤና ተቋማት በቫይረሱ ከታየ ሰዎች ጋር የቅርብ ንቅቅ ካላቸው ሰዎች እንደዚሁ ባስገዳጅ ለይቶ ማቀያ ውስጥ ካሉ ሰዎች የተወሰደና የተከናወነ ነው ይላል ናመሰግናለን የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ ስለዚህ ዛሬ 95 ሰው ጨምሮ በተክላለው 1063 ደርሰናል ማለት ነው 11 ሰዎች አገግመዋል ተመስገን ነው ያው ተስፋፍቷል በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ፈታሪ ተብቀን ሌላ ምንም ማለት 
አይቻሉ አዲስ አበቦች ነን እስቲ የናንተንም ሐሳብ እስቲ ግለጹልን እና ንወያይበት አመሰግናለሁ ግዚያችሁ ሰጣችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ድረስ ስቴናይ ስትሪ